Oke okay guys, selamat pagi ya teman-teman. Uh, lagi bareng gue Ferdi. Di mana udah lama banget belum upload video lagi. Dan kebetulan sekarang hari ini gue mau upload satu video ya yang ngebandingin. Ini dapat kiriman dari uh, teman ya dari rekan kerja yang dimana dia punya bisnis sepatu bisnis sepatu original dan kebetulan dia ngasih pinjem gue uh, dua sepatunya untuk ya diminta saran sih sama pendapat terkait uh, perbandingan ya dua sepatu uh, converse uh, converse obsidian ya Cak, salah satu model 70s juga uh, Chuck Taylor ya sepatu casual Uh, dibandingin sama uh, Airwalk ini Airwalk Leonard ya yeah, sama ini tipenya casual juga dan kenapa gue bandingin mereka berdua sel- dari selain dari sisi harga ya yang lumayan beda tapi bahannya juga sama jadi uppernya itu adalah upper uh, kulit sintetis ya dimana upper ini secara 50 sampai 70% itu bisa uh, pending atau uh, tahan air ya. Seperti itu. Oke, langsung aja. Yang kita ketahui ya Converse ini adalah turunan dari Nike ya. Ini teman-teman bisa lihat ini warnanya biru navy. Warnanya biru navy ya. Biru navy dan modelnya itu obsidian yang low ya kan ada yang high waist, ada yang low, ini yang low waist uh, untuk uh, yang pertama ini uh, untuk size nya itu kalau sepatu casual itu beda sama sepatu running ya kalau sepatu running biasanya gue kaki gue ukuran 42 uh, gue ambil sepatu running di ukuran 42 setengah atau 43 tapi kalau beda dengan yang casual itu ukurannya true to size ya jadi ambilnya yang uh, 42 aja gitu jadi dia nggak uh, udah nah ini ya ini made in Vietnam ukuran yang 42 uh, bahannya karet ya dibuat fair dan tipenya itu ini ya tipenya obsidian obsidian 17.0862C Uh, kalau teman-teman masih bingung ukurannya, tinggal ukur apa? Sentimeternya aja. Di sini ada sentimeter diukur dari ini ya panjang kaki ya. Nanti gue uh, apa ini? Nah ini ada 27 cm Nah itu bisa juga kalau buat panduan teman-teman ya bingung ukurannya ukur apa ya ukuran besar. Converse ini juga turunan salah satu anak perusahaan ya kalian ya, atau turunan dari brand Nike. Sementara Airwalk jadi dari dua, dua brand ini sama-sama dari Amerika ya teman-teman juga jangan uh, saya juga awalnya berpikir bahwa Airwalk itu adalah buatan lokal gitu tapi ternyata dia ini Airwalk itu juga buatan dari apa perusahaan induknya ada di Amerika Los Angeles ya jadi tapi bedanya ini Airwalk ini harganya bisa setengah harga dari si Converse tadi ya ini Airwalk Leonard kita dilihat ini juga ukurannya ini kebetulan ada size-nya yang 43 sih, cuma masih memang agak ya agak lumayan kebesaran. Enggak apa-apa, cuma buat ini review. Ya. Jadi untuk amannya sih, kalau teman-teman ambil sepatu casual itu cari yang warna-warna netral seperti ini ya, teman-teman ya. Warna navy, warna hitam. Jadi selain long last pemakaiannya warnanya pun aman bisa dipadukan dengan celana warna uh, warna teman-teman ya misalkan celana uh, jeans atau celana chino ya itu warnanya pasti masuk yang warna-warna gelap seperti ini beda dengan mungkin acara-acara yang itu ya yang khusus yang teman-teman suka warna-warna cerah tapi amannya seperti ini sih warna-warna aman dan netral ya dan yang pasti harus fit ke ukuran kaki teman-teman ya supaya nyaman dipakainya lalu untuk bahan soalnya ini dari Converse maupun si siapa Airwalk ini ini sama-sama dari karet teman-teman ya karet bawahnya seperti ini 
sama sih dan dilihat uh, ini dari bahannya juga ya ini uh, kuat dan juga kulit karena apa kulit sintetis uh, intinya sih gampang dibersihkan teman-teman ya kalau beda dengan yang casual yang kain itu kan harus pakai sikat harus pakai ini nah ini dari gue sebentar Ya, ini gue punya tisu basah, <tis> tisu dari KI ya. Jadi enaknya teman-teman kalau misalkan uh, uppernya kulit sintetis seperti ini atau semi semi kulit ya, itu gampang banget dibersihin ya. Tinggal begini-gini aja. Yang debu atau apa agak-agak kotor sedikit misalkan habis dari hujan-hujanan, itu bersihnya gampang gitu loh, nggak usah, nggak usah pakai effort lebih, nggak usah. Biasa gue kalau pakai sepatu running kan kain tuh. bawahnya ini biasa gue harus pakai sikat gigi sikat gigi bekas nah ini kalau ini cukup pakai tisu basah aja atau bisa juga pakai tisu tisu kering ya cuma diba dibasahin dengan air jadi lebih simpel perawatannya ya yang sepatu casual ini jadi teman-teman bisa bisa pakai setiap hari dan dijaga kebersihannya gitu ya oke okay. Lalu lanjut ya untuk ngecek keasliannya ini uh, teman-teman juga milih sesuai budget aja. Ini khusus uh, untuk Airwolf memang lumayan murah ya harganya tuh rentan 200 sampai 300an ya 200 sampai 300an. Sedangkan yang Chuck Taylor ini bisa uh, 500 sampai 600an ya atau rentan harga segitu. Ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tapi uh, selisihnya itu bisa 50% sendiri antara si Converse maupun si Arwo karena kalau teman-teman beli Converse otomatis teman-teman juga beli brandnya ya si turunan dari si Nike ini Arwo juga brand dari luar dari Los Angeles cuma dia memang fokusnya ini ya apa harga menengah ke bawah seperti itu ya jadi tidak terlalu mahal juga memang dilihat dari penjualannya ya hmm, lalu untuk cek keasliannya seperti biasa kalau Nike sih sama aja kayak sepatu running ya. Cek keasliannya nih, teman-teman tinggal di sini ada tipe 17086 2C. Misalkan ya, ini teman-teman bisa lihat di teks sepatunya, di sini juga ada di sebelah kiri ya. Nah ini 17086 2C kelihatan nggak? Nah pokoknya di sebelah kiri ini, ini sama sesuai dengan boxnya dan juga ada nick juga di sebelah kanan ini. Ini Tiga, tiga angka terakhir itu pasti beda ini 267 sebelah kanan yang sebelah kirinya ini 254 eh, kelihatan teman-teman nah 254 nah itu kalau udah beda itu udah itu dia udah pasti original itu itu cara mudahnya sih ngelihat dari tagging sama kode ini yang tadi ya 17086 sih kalau teman-teman scan ataupun cek di Google itu langsung keluar tipe yang sama ya obsidian warnanya sama navy blue ya ini yang teman-teman pegang tuh sama muncul di internet gitu itu untuk ngecek saka ya sama juga yang converse ya dia juga ada kodenya tinggal cek aja teman-teman di tagnya sorry nih kalau nggak kelihatan ya karena pakai HP ya itu sih untuk cek aslinya jadi ini sepatu cocok banget buat teman-teman yang pakai kasual ya untuk digunakan sehari-hari. Oke itu aja dari gue. Intinya sama-sama bagus. Selisih harga 50%. Tinggal teman-teman yang menentukan sesuai budget. Kalau mau ada yang brandnya sekitar ini 500-600 ya. Nanti ini selisihnya bisa 50% sendiri 200-300an. Nanti kalau teman-teman minat sepatu original yang harganya lumayan miring. Ini kalau di uh, store officialnya bisa. satu juta ya satu juta ke atas ya karena teman gue punya link khusus jadi dia uh, dapat barang-barang original dengan versi murah namun size nya terbatas ya gitu jadi nggak nggak semua stok size ada nanti link deskripsi pembelian pembeliannya gue kasih di bawah ya tinggal teman-teman buka aja linknya oke itu aja dari gue uh, thank you udah mampir terima kasih selamat pagi